आज की क्लास में यूनिट नंबर थ्री मैक्रो इकोनॉमिक्स की ठीक है नोट डाउन भी करते रहना क्योंकि तुम तो लोगों ने ऐसे फ्लो में नोट डाउन किया नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ यूनिट नंबर थ्री मैक्रो इकोनॉमिक्स का है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट पूरी की पूरी जो यूनिट है ये ट्वेल्व मार्क्स कवर करके चलती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग यूनिट है वो यही है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो और ये यूनिट अगर ठीक से पढ़ लें तो साथ साथ नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा देकर जाती है ठीक है यूनिट नंबर थ्री में जो 12 मार्क्स यूनिट है आपके इसमें कुल मिलाकर के हमने या जितने भी फेमस बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की बेसिकली तीन चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है और अगर मैं एज़ पर सी का सिलेबस या एन के टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करूं, तो पूरी की पूरी यूनिट में एक में ही कवर करके चलते हैं वो सारा का सारा समझ में आई बात यहाँ तक तो इसमें हम लोग ने अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर नाइन और चैप्टर नंबर टेन का नाम दिया है एक बार पहले पूरा समझ लो आराम से फिर पढ़ना पूरा तो चैप्टर नंबर एट जो हम लोगों ने नाम दिया है वो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स की जगह पर हम चाहे तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कंजम्पन फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन सेविंग फंक्शन पूरा का पूरा हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट बोल लीजिए या फिर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट बोल लीजिए अगली यूनिट जो है आप लोगों की इसको सबसे अच्छा बोला जा सकता है या अच्छे तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट यहाँ पर ध्यान देना डिटर्मिनेशन वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है नहीं तो फिर बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं या उनको थोड़ा सा मिसकनसेप्शन हो जाता है यहाँ पर कि मिसकनसेप्शन हो जाते हैं कई बार लेकर के कि यूनिट का नाम क्या है थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट यानी कि इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इसके साथ साथ कई बार इस चैप्टर को अलग तरीके से ही बताया जाता है मल्टीप्लायर एंड इक्लिवरियम लाइक अगर आप किसी और ऑथर की बुक में जाएंगे देखने के लिए तो उसका नाम देख पैसे देते हैं लोग मल्टीप्लायर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्लिवरियम तो ये भी मैं देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए मल्टीप्लायर एंड इक्लिवरियम ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या इक्लिवेरियम ऑफ एन इकॉनमी ठीक है तो इस तरीके से भी हम लोग बोलकर चलते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर टेन पे जब हम लोग चलते हैं तो चैप्टर नंबर टेन का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड अब कमाल की बात तो ये है कि एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड बोलने के साथ साथ यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर इसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स पढ़ते हैं यानी कि इकोनॉमी में जब एक्सेस डिमांड हो जाती है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं और गवर्नमेंट्स के द्वारा अगर मान लीजिए इकॉनमी में एक्सेस डिमांड है ध्यान देना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सेस डिमांड और माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सेस डिमांड दो अलग टर्म है और दोनों टर्म को एक जैसे रिलेट मत करना क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो होता था लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस एंटर करती थी लेकिन यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस एंटर नहीं करती है गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी से इसको कंट्रोल करती है या लाइक जिसको आप लोग बजटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं ठीक है चैप्टर जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आप चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से तो एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड कॉज एंड इफेक्ट अच्छा खास करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड की जगह पर अगर इसका और अच्छे से बोला जाए तो इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं लाइक इन्फ्लेशनरी गैप एंड सेम एज डिफ्लेशनरी गैप तो कई बार ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप ये भी काफ़ी अच्छा बोला जा सकता है इसको तो कुल मिलाकर के जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर थर्ड अगर एन के प्रेस अगर टर्म्स में बात करें हम लोग तो पूरा का पूरा आपका थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर का कवर होता है और 12 नंबर में से जो आपकी पूरी की पूरी यूनिट है ये एडी एंड इट्स कंपोनेंट तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पन फंक्शन सेविंग फंक्शन 
उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट फंक्शन उसके साथ साथ इसमें हम लोग ए क्या होती है एम क्या होती है ए क्या है और एम क्या है तो ये तो पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर करता है और यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है यानी कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कब अचीव करते हैं हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ओवर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसके साथ साथ जब हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो जैसा कि हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी तब तो इकोनॉमी हमारी क्या रहती है इक्लवीरियम में रहती है तो अभी केवल समझना है इन चीज़ों को फिर मल्टीप्लायर में क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लायर क्या होती है मल्टीप्लायर का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है मैं कंटेंट को इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कभी सुनो आप ध्यान से कहीं पर भी या बुक में पढ़ें या फिर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में एकदम से स्टक कर जाए कि हाँ ये वाला टॉपिक हमने कहीं पर सुना हुआ है या इस वाले चैप्टर में कवर होकर चल रहा है और ये जो एक्सेस डिमांड है डेफिसिट डिमांड में इसमें कुल मिलाकर के जो मनी एंड बैंकिंग में जो सेंट्रल बैंक यानी कि आर की मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ी थी लाइक सी आर बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और ये सारा का सारा आप लोग यहाँ पर एक्सेस डिमांड को ठीक करने में यानी कंट्रोल करने में कर्व करने में हम लोग उसका पूरा का पूरा रोल प्ले पढ़ेंगे तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर एट से एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स या फिर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में एग्रीगेट डिमांड क्या रोल प्ले करता है यानी कि एग्रीगेट डिमांड की अगर बात करी जाए तो कहा जा सकता है कि डिमांड कौन करता है तो कंज्यूमर तो यानी कि ओवरऑल जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है इकोनॉमी के अंदर यानी कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिमांड करी जा रही है इकोनॉमी में लोगों के द्वारा अगर उनका सम अप कर दे यानी कि उनका टोटल कर दे तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड में अगर ए वर्ड देख रहे हैं तो स्पेशली क्या कह रहा है एग्रीगेट यानी एग्रीगेट मतलब क्या होता है आप लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है टोटल या ओवरऑल तो यहाँ पर क्या बात चल रही है ओवरऑल डिमांड या टोटल डिमांड अब टोटल डिमांड हम लोग किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं इकोनॉमी के टर्म में तो इकोनॉमी किसकी है इंडिया की लाइक like, हर रिस्पेक्टिव इकोनॉमी क्या करती है अपने टर्म्स में एग्रीगेट डिमांड को एस्टिमेट करती है तो एग्रीगेट डिमांड को जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो यहाँ पर केंजियन अप्रोच का एक सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है तो केंजियन अप्रोच का मतलब क्या है तो यहाँ पर एक छोटा सा समझिएगा ध्यान से कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो देर आर थॉट्स ऑफ स्कूल्स थॉट्स ऑफ स्कूल्स का मतलब क्या होता है लाइक जैसे कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ या मैं कोई कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ने अच्छे लग सकते हैं लाइक like मेरे से पहले जिस किसी ने भी कोई कॉन्सेप्ट कहे होंगे तो हो सकता है कि उसके कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे लगे और मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे लगे लेकिन कई लोग क्या करते हैं कंक्लूजन निकालना पसंद करते हैं लेकिन कई लोगों का किसी भी किसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तो इकोनॉमिक्स में थाट्स ऑफ स्कूल्स होते हैं लाइक जैसे क्लासिकल थाट हो गया न्यू क्लासिकल थाट हो गया यानी कि क्लासिकल थाट जो पुराने विचारधारा वाली थाट थी न्यू क्लासिकल मतलब जो उसके बाद आई फिर क्या आई केंजियन अप्रोच आए वैसे तो थॉट्स ऑफ स्कूल बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको कुछ उसमें से गिने चुने एग्जांपल बताए तो केंजियन अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि केंस के जितने भी व्यूज थे वो किसके अप्रोच रहेंगे केंजियन या जो केंजियन विचारधारा को फॉलो करते थे जो इकोनॉमिस्ट उसके व्यूज रहेंगे तो केंजियन के हिसाब से अगर बात करी जाए तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है या एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं तो पहले एक बात समझ लीजिएगा फिर मैं आपको एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करने का तरीका समझाऊंगा बहुत ईजी टर्म्स में तो देखिए सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है C प्लस आई अब ये C प्लस आई का मतलब क्या है तो C जो स्टैंड करता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर लोग कितना ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं या कंजम्पशन कैपेसिटी कितनी है और यहाँ पर आई वर्ड का जो मतलब है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि इकॉनमी में हम लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रीट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया यानी कि ये क्या है सम है किसका इकोनॉमी के अंदर कितना हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अब यहाँ पर एक बात बहुत दिमाग में रखने वाली है कि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ये हाउस के द्वारा किया जा रहा है हाउस मतलब कि जितने भी हम लोग अपने परिवार वगैरह में जुड़े रहते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम लोग ले रहे हैं तो जब
यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा एग्रीगेट डिमांड क्या होती है कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट तो ये जो चीज़ है केवल कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट जब हम लोग लेकर चलते हैं तो ऐसा तब पॉसिबल है जब इकोनॉमी हमारी क्लोज टाइप की है यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ सिंपल सी भाषा में तो ना तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है हालांकि क्लोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंट कर सकती है वो अगले वाले केस में देखेंगे बट फिलहाल इस वाले केस में क्या है कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है और ना तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग या तो क्लोज इकॉनमी बोलते हैं या फिर हम लोग टू सेक्टर मॉडल बोलते हैं तो टू सेक्टर मॉडल कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी इकॉनमी है जहाँ पर केवल हम लोग क्या करके चल रहे हैं कंजम्पन करते हैं और क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड को एस्टिमेट करने का एक मॉडल दिया गया के अप्रोच में कि एग्रीगेट डिमांड आप लोग कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ना हो तो ए बराबर सी प्लस आई के थ्रू सेम एज इट इज़ जब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एस्टिमेट करने का तो अब क्या करेंगे हम लोग कंजम्पन तो होगी इकॉनमी के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट भी हमेशा होगी एंड गवर्नमेंट क्या करती है आ जाती है मार्केट में तो गवर्नमेंट को भी हम लोग जब इंक्लूड कर देते हैं तो एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो पूरा का पूरा मॉडल हो गया वो क्या हो गया आपका तीन सेक्टर वाला तो यानी कि ये जो मॉडल है इसको क्या बोलेंगे बोलते तो हम लोग इसको भी खैर क्लोज इकॉनमी ही है लेकिन क्लोज इकॉनमी बोलने के साथ हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं थ्री सेक्टर मॉडल गॉट इट अब देखिए तो ए डी इक्वल्स टू एक और कॉन्सेप्ट सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट तो नेट एक्सपोर्ट रेफर किया गया है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो यहाँ पर एक्स वर्ड इंडिकेट किया गया एक्सपोर्ट के लिए और एम वर्ड इंडिकेट किया गया है इम्पोर्ट के लिए स्टैंडर्ड एवरीवेशन है आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसका ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एस्टिमेट करने के लिए ओपन इकॉनमी या तो आप लोग इसे ओपन इकॉनमी बोलिए हालाँकि ऐसी आज के डेट में शायद वन ही इकॉनमी ऐसी होती है जो कि क्लोज होती है तो बट हम लोग अपने ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के हिसाब से अगर बात करके चलते हैं तो हम लोग का सिलेबस जो कवर करता है केवल और केवल क्लोज वाला पार्ट यानी कि हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड को एस्टिमेट करना सीखेंगे उसमें इसमें गवर्नमेंट का अभी कोई रोल प्ले नहीं होगा और ना ही हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे यानी कि हम लोग केवल क्लोज इकॉनमी या टू सेक्टर मॉडल ही ट्वेल्थ क्लास में पढ़कर चलते हैं क्लियर यहाँ तक अब यहाँ देखिए तो इसको हम लोग ओपन इकॉनमी या फिर इसको हम लोग फोर सेक्टर मॉडल बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको फोर सेक्टर मॉडल अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड एंड राइट इट्स कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का क्या मीनिंग है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग आप अगर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो अगर आप दे सकते हैं तो इट इज़ द सबमिशन सबमिशन या कह लीजिए या फिर इट इज़ द सम ऑफ क्या कंजम्पन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है सेकंड क्या कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री सेक्टर मॉडल नाउ फोर सेक्टर मॉडल में अगर हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट एंड नेट एक्सपोर्ट किसको रेफर किया जा रहा है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को तो कहने का मतलब अब आपके ऊपर कितने सारे डेफिनेशन हैं तो टोटल मिलाकर के आपके पास चार डेफिनेशन कवर होती है ठीक है डोंट वरी अब समझिए ध्यान से तो एग्रीगेट डिमांड को हम तो या तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर सिंपल से लैंग्वेज में अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं जैसा आपके टीचर्स वॉन्ट चाहते हैं तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स किसको किया जाता है तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज ध्यान देना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज डिमांडेड बाय एन इकोनॉमी यानी कि टोटल इट इज इट रेफर्स टू टोटल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज डिमांडेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फिर फिजिकल ईयर या तो एक साल के अंदर बोलना है वर्ड ठीक है तो एग्रीगेट डिमांड किसको कहा जाता है इट इज द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज डिमांडेड बाय इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर आगे समय या तो वैसे डिफाइन कर लीजिए या फिर ऐसे डिफाइन कर लीजिए तो यहाँ पर दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर होकर चलनी चाहिए जिससे दिमाग में कोई डाउट ना रहे सबसे पहली चीज़ क्या याद रखोगे कि हमारे ट्वेल्थ क्लास में केवल एग्रीगेट डिमांड क्लोज इकॉनॉमी में कवर है उसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड को आप लोग टू सेक्टर थ्री सेक्टर फोर सेक्टर में ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म कि आगे जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि जो ट्वेल्थ क्लास में हम लोग कवर करके चलते है
कि डिमांड एंड प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है तो आप लोगों को याद होगा कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है लेकिन जब हम लोग ट्वेल्थ क्लास में डायग्राम बनाने जाते हैं या फिर स्कूल में जब हमारी ये यूनिट चल रही होती है तो सबसे जो बड़ी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि अब जब टीचर स्कूल में डायग्राम बनाता है एग्रीगेट डिमांड का तो आप देखोगे कि नॉर्मली वो ऐसा बनाता है एडी का और जबकि हमारे हिसाब से एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसा बनना चाहिए ऐसा बनना चाहिए तो कहने का मतलब ये चीज़ समझ लो अच्छे से कि यहाँ पर ना जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड को जब हम लोग डिफाइन करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं तो दो टर्म्स में करते हैं एक तो होता है आपका वो y y इंडिकेट फॉर इनकम यानी कि एग्रीगेट का रिश्ता किससे है एक तो इकोनॉमी में इनकम से और दूसरा रिश्ता किससे है एग्रीगेट का प्राइस का किससे प्राइस से तो कहने का मतलब याद रखना कि हम लोग एग्रीगेट डिमांड को प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते हैं क्लास ट्वेल्थ में समझ में आया या नहीं आया तो एग्रीगेट डिमांड को जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो किसके टर्म्स में पढ़ेंगे इनकम के टर्म्स में पढ़ेंगे ना कि प्राइस के टर्म्स में तो एग्रीगेट डिमांड को जब भी हम लोग प्राइस के टर्म्स में बताएंगे तो डायग्राम हमेशा एग्रीगेट डिमांड का कैसा बनेगा ऐसा और जब भी इनकम के टर्म्स में बताएंगे तो हमेशा कैसा बनेगा ऐसा तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर इनकम इंक्रीज करती है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या करता है इंक्रीज करता है और अगर प्राइस की बात करें जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की तो डिमांड क्या होती है कम होती चली जाती है तो आगे से ध्यान देना कि एग्रीगेट डिमांड कब जैसा रहेगा इनकम के रिस्पेक्ट में कैसा रहेगा अपवर्ड स्लोप रहता है और एक चीज़ और एग्रीगेट डिमांड किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे आप लोग क्लास ट्वेल्थ में तो इनकम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे समझ में आया यहाँ तक तो अब हम लोग मूव करते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में तो तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अब एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे चलिए अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में तो सॉरी एग्रीगेट सप्लाई के बारे में तो एग्रीगेट सप्लाई को सीधा रिलेट करा जाता है इनकम से यानी कि एक सिंपल से वर्ड में अगर कहा जाए तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है इनकम पर यानी कि इनकम में दो बातें आती हैं या छिपी होती है कहते हैं इनकम इक्वल्स टू कंजम्पन प्लस सेविंग या इनकम जो सम होता है वो आपका कंजम्पन प्लस सेविंग का होता है यहाँ से दो बातें और निकलती है अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करी जाए तो एक तो निकलता है आपका सेविंग क्या होता है इनकम माइनस कंजम्पन और कंजम्पन क्या होता है आपका इनकम माइनस सेविंग तो दो बातें यहाँ से और निकल जाती है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इनकम से रिलेट करते हैं और आपने जैसा देखा कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या होता है इनकम तो इसी की जगह पर हम लोग और क्या कह सकते हैं ए एस इक्वल्स टू क्या होता है सी प्लस एस लेकिन ध्यान देके चलना कि अब मैं एग्रीगेट सप्लाई को तीन सेक्टर में या चार सेक्टर में नहीं लेके जा रहा हूँ मैं केवल और केवल दो सेक्टर में ही लेके जा रहा हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्रीगेट सप्लाई मैंने बताया कि इनकम पे ही डिपेंड होती है और एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल कैसे होगी तो जब मैं इक्विवेरियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि चैप्टर नंबर नाइन तो वहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई जब बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पर हम चीज़ों को देख सकेंगे कि क्या होता है उसका मतलब या फिर ए एस इक्वल्स टू वाई इसको प्रूव भी करके देखेंगे हम लोग वहाँ पर ठीक है तो अब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को अगर आपको डिफाइन करना हो तो सिंपल से लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज़ द सम ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स यानी कि इट इज़ द सम ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स तो ए एस इक्वल्स टू क्या हो गया सी प्लस एस दैट सेट इससे ज़्यादा ना पंगे करना और ना ही पंगे करने की आदत डालो ठीक है तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है इनकम के और इनकम क्या होता है कंजम्पन एंड सेविंग का सम होता है तो यहाँ से दो और फॉर्मूले निकाले यानी कि सेविंग को भी आप डिफाइन कर सकते हो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पन और कंजम्पन को भी आप डिफाइन कर सकते हो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड सेविंग ठीक है तो यहाँ पर दो फॉर्मूले ये बन जाते हैं आपके तो फॉर्मूले क्यों बना रहे हो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि ए एस इक्वल टू सी प्लस एस होता है और ए एस किसके इक्वल्स होता है वाई का अगर आपको एक तो एक ये तरीका हो गया सिंपल सा डिफाइन करने का इसके साथ साथ एक और तरीका है एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करने का वो क्या है जरा समझिएगा थोड़ा ध्यान से कहते हैं हम लोग कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि क्या और ये सप्लाई कौन करता है इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर तो गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड बाय सप्लायर ड्यूरिंग एन फिजिकल ईयर यानी कि जैसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड में कहते हैं कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय एन इकॉनमी तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बोलेंगे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर फिजिकल ईयर मतलब भी हमारा एक साल होता है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अकाउंटिंग ईयर जो आपको पता है कि एक अप्रैल से थर्टी मार्च 
तो इस तरीके से आप एग्रीगेट सप्लाई को भी डिफाइन कर सकते हैं अब यहाँ पर ध्यान देना जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब चैप्टर आगे चलेगा कि एक तो पढ़ा हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के बारे में और एक पढ़ा हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग समझा के बोला भी तो आपने क्या सीखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग तो यहाँ पर कंजम्पशन तो दोनों में ही आप देख रहे हो एक तरीके से कॉमन मिल रहा है और एक आई नया वर्ड मिला और एस वर्ड मिला तो यानी ये जो पूरा का पूरा चैप्टर अब आगे चलेगा तो इसमें हम लोग तीन टॉपिक को एलोब्रेट करके चलेंगे आगे वो तीन टॉपिक क्या क्या होंगे अब देखिए सबसे पहले एक तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में तो यानी कि पूरा चैप्टर अब इसी तीन टॉपिक में हमारा चलेगा तो एक तो पूरा का पूरा चलेगा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और कंजम्पशन फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं कंजम्पशन फंक्शन का अल्जैब्रिक फॉर्म क्या होता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में सेविंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है सेविंग फंक्शन कितने टाइप्स की होती है और सेविंग फंक्शन का अल्जैब्रिक फॉर्म क्या होता है फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को डिराइव करके देखें सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकलता है उसका मैथमेटिकल अप्रोच देखें एंड थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ के चलेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन हालांकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन बहुत मजेदार टॉपिक है लेकिन ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो काफ़ी छोटा टॉपिक है केवल हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ना है तो फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों का कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है सेविंग फंक्शन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है तब तक के लिए बाय टाटा